ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி லட்சிய விதிகள் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸாம் நடந்தது அதோடைய தமிழ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் என்ன அப்படின்னா டெய்லியுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் தமிழ் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு போடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அதை அடிப்படையில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துருவோம் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு லைக் போட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஓகே தற்சமம் என்பது எதனை குறிக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி வடமொழிக்கும் தமிழுக்கும் உரிய பொது எழுத்தை குறிப்பது தான் தற்சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணமாக தற்சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கமலம்னு எடுத்துக்கோங்களே இது கமலம்ங்கிறது வடமொழி சொல் ஓகேங்களா அதே தமிழ் எழுதும்போது அப்படியே எழுதுறது ஓகேங்களா தமிழ்லேயும் கமலம் வடமொழியிலையும் கமலம் அப்படின்னு சமமாக எழுதுனா அது தற்சமம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்னொன்று இருக்குது தட்பவம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தட்பவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வடமொழியில் இருப்பது போன்ற தமிழ் எழுதுனா தற்சமம் அதே வடமொழியில் இருப்பதை போன்று தமிழ் எழுத்துக்களால் மாற்றி எழுதுனாங்க அப்படின்னா அது தட்பவம் உதாரணமாக பாருங்கள் விஷம்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த விஷம் அப்படிங்கிறது வடமொழி சொல் அதே தமிழில் எழுதும்போது விடம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து தட்பவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திராவிட மொழிகளுள் அதிக மக்களால் பேசப்படும் மொழி எது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தெலுங்கு மொழி தான் திராவிட மொழிகளுள் அதிக மக்களால் பேசக்கூடிய மொழியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவி மொழியும் திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது என்று அறிவித்தவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பிட் செரால்ட் அவர்கள் தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா குவி மொழியும் திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கருத்தை வந்து அறிவித்தவராக இருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பொருத்துக அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருத்துக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு சில வார்த்தைகள் கொடுத்துட்டு அது எந்த கிளை மொழியை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகே என்ன ஆண்ட அப்படிங்கிறது என்னிடம் இது வந்து எந்த கிளை மொழியை சேர்ந்தது அப்படின்னா வடக்கு கிளை மொழியை சார்ந்தது ஓகேங்களா மல்லாட்டை மணிலா அப்படிங்கிறது மத்திய கிளை மொழியை சேர்ந்தது ஓகேங்களா மல்லாட்டை மா மா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து வந்து பட்டி நாய் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா தெற்கு கிளை மொழியை சேர்ந்ததாக இருக்குது ஏனுங்க விழி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேற்கு கிளை மொழியாக இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் ஏ தான் இதற்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தென்னிந்திய மொழிகளை திராவிடி என்று பெயரால் அழைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பேராசிரியர் பாபு ராஜேந்திரா லால் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா தென்னிந்திய மொழிகளெலாம் என்னென்ன அழைச்சிருக்காரு திராவிடி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெயரால் அழைச்சிருக்காரு ஓகே இங்கே ஒரு சின்ன தகவல் என்ன அப்படின்னா நம்ம எதற்காக இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா தமிழ் வேர்ல்டு புக்லேருந்து கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் முழு மதிப்பெண்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துட்டு போனால் போதும் உங்களால் முழு மதிப்பெண்கள் எடுத்துட முடியும் ஏன் அப்படின்னா அச்சு அசல் ஆப்ஷன் முதற்கொண்டு மாற்றாமல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படியே கேட்பாங்க அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓவராலாக வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குற மூலியமாக தமிழில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆவீங்க எல்லா சப்ஜெக்டுமே உங்களுக்கு கை வந்த மாதிரி ஆயிரும் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ஆங்கிள் எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறது மூலிமா புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் துளு மொழிக்கு இலக்கணம் எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி ஜே பிரிகல் அப்படிங்கிறவர் தான் துளு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மொழிக்கு வந்து இலக்கணம் எழுதியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செந்தமிழ் ஆகி தெரியாது இருக்கும் தம் பொருள் விளக்கும் தன்மை உடையது அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ தான் இதற்கான ஆன்சர் இயற்சொல் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்சொல் அப்படின்னா எளிதில் பொருள் விளங்கும் வகையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இயற்சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இயற்சொல் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திரிசொல் அப்படின்னு இருக்குது இந்த திரிசொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கற்றவருக்கு மட்டும் விளங்குபவையாகவும் இலக்கியங்களில் பயின்று வரக்கூடிய
இதே வந்து வட சொல் பார்த்திங்க அப்படின்னா வடமொழி சொல்லை தான் குறிக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தோம் அந்த வடமொழி சொல்லும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகைப்படும் தற்சமம் தட்பவம் அப்படின்னு தற்சமம் அப்படின்னா வடமொழி எழுத்து அப்படியே எழுதுனோம் அப்படின்னா அது தற்சமம் கமலம் அப்படிங்கிற அந்த வடமொழி சொல்ல அப்படி கமலம்னு எழுதுனீங்க அப்படின்னா தமிழ்லேயும் அது தற்சமம் ஓகேங்களா இதே பார்த்திங்க அப்படின்னா தட்பவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விஷம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் தமிழ் படுத்துறீங்க ஒரு சின்ன சேஞ்ச் விஷம் அப்படிங்கிறது வடமொழி சொல் அதை தமிழ் படுத்தும்போது விடம் அப்படின்னு மாத்துறீங்க இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது தட்பவம் சமமாக எழுதுனா தற்சமம் சேஞ்சஸ் ஆச்சுன்னா தட்பவம் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கால்டுவெல் திராவிட மொழிகளை எவ்வாறு பகுத்து விளக்குகிறார் அப்படின்னா திருந்திய மற்றும் திருந்தா மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லித்தான் கால்டுவெல் வந்து திராவிட மொழிகளை பகுத்து வழங்குறாரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திராவிட மொழிகளின் அடிச்சொல் அகராதியை தயாரித்தவர்கள் யார் அப்படின்னா ஆப்சன் டி பரோ அண்ட் எமினோ அவர்கள் தான் வந்து திராவிட மொழிகளின் அடிச்சொல் அகராதியை தயாரித்தவர்களாக இருக்காங்க பஞ்சாபி மொழியை எழுத எந்த வகை எழுத்துக்கள் பயன்படுகின்றன அப்படின்னா ஆப்சன் சி குறுமுகி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எழுத்து தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பஞ்சாபி மொழியை எழுத பயன்படக்கூடிய எழுத்துக்களாக இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தொன்மை தமிழ் எழுத்து என்று கூறப்படுவது எந்த மொழி அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தமிழி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொன்மை தமிழ் எழுத்து அப்படின்னு கூறப்படக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேச்சு மொழி ஓடு மாறு போன்றது என்றும் எழுத்து மொழி அந்த ஆற்றில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி போன்றது என்றும் கூறியவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி வென்றியே அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேச்சு மொழி ஓடு மாறு போன்றது என்றும் எழுத்து மொழி அந்த ஆற்றில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி போன்றது என்றும் கூறியிருக்கார் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கொடை பொருளை தரும் வேற்றுமை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பாருங்கள் இந்த கொடை பொருளை தரக்கூடிய வேற்றுமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நான்காம் வேற்றுமை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடை பொருளை தருது இந்த கொடை பொருளை தவிர்த்து மற்ற எதை எதெல்லாம் அது நான்காம் வேற்றுமை சொல்லு அப்படின்னா பகை நட்பு தகுதி நோட் பண்ணுங்க தகுதி அதுவாதல் பொருட்டு முறை எல்லை ஓகேங்களா பொருட்டு அடுத்து பாருங்கள் முறை எல்லை இந்த இந்த பொருள்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நான்காம் வேற்றுமை வந்து தருது ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இந்த நான்காம் வேற்றுமைக்கு உரிய உறுப்பு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த நான்காம் வேற்றுமைக்கு இன்னொரு உறுப்பு ஒன்று வரும் அதாவது ஆக அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் நான்காம் வேற்றுமைக்கு உரிய உறுப்பு தான் கூழிக்காக வேலை அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஆக அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்காம் வேற்றுமைக்குரிய உறுப்பு ஓகே பெயர் சொல்லின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பெயர் சொல்லின் இறுதியில் வந்து அதன் பொருளை வேறுபடுத்தி காட்டுவன எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி வேற்றுமை உறுப்புகள் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு இறுதியில் வந்து அதோட பொருளையே மாற்றி காட்டும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செய்யப்படு பொருள் வேற்றுமை என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தப்பாக இருக்குது அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாம் வேற்றுமை தொகை ரெண்டாம் வேற்றுமை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செய்யப்படு பொருள் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த செய்யப்படு பொருள் வேற்றுமையோட அண்ட் இந்த ரெண்டாம் வேற்றுமையோட உறுப்பு என்ன அப்படின்னா ஐ ஓகேங்களா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தப்ப தவறாக கொடுத்துட்டோம் ரெண்டாம் வேற்றுமை அப்படிங்கிறத சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கரியன் என்ற பெயர் சொல்லின் வகையினை அறிக அப்படின்னா கரியன் அப்படிங்கிற அந்த பெயர் சொல்லோட வகை என்ன அப்படின்னா பண்பு பெயர் இந்த பண்பு அப்படிங்கிறது எதை எதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா நிறம் சுவை அளவு வடிவம் பண்பு இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளிப்பெ இதில் எதையோ ஒன்று வெளிப்படுத்தினாலுமே அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பண்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பாருங்கள் இந்த கரியன் அப்படிங்கிறது நிறத்தை குறிக்குது அவன் ஒரு கருப்பாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதுனால அவனை கரியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறனால இது வந்து பண்பு பெயர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தமிழ் சொற்களின் பாகுபாடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி எட்டு பாகுபாடு இருக்கு ஓகேங்களா எட்டு பாகுபாடு தான் வந்து தமிழ் சொற்களில் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கும் பொதுவாக வருதலையும் குறிப்பிட்டவர் எந்த பெயர் எந்த நூல் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி பவனந்தி முனிவர் தான் நன்னூலில் வந்து ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கும் பொதுவாக வருதலை பற்றி குறிப்பிடுறாரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆயுதத்தை நடு ஆயுதம் என்று அழைத்தவர் யார் அப்படின்னா புத்த மித்திரனார் அவர்கள் தான் ஆயுதத்தை வந்து நடு ஆயுதம் அப்படின்னு அழைக்கிறாரு இந்த புத்த மித்திரனார் பற்றிய டாபிக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லெவன்த்து தமிழ் ஓல்டு புக்கில் இருக்குது ஓகேங்களா ஓல்டு புக்கில் இருக்குது நம்ம அதை பார்த்துருவோம் அதாவது இந்த புத்த மித்திரனார் அவர் எழுதிய நூல் என்ன அப்படின்னா வீர சோழ
ஓகே அது போலவே பாருங்கள் இவர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா புத்த மித்திரனார் அவர்கள் பதினோராம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் ஓகேங்களா ஓகே இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முதல் எழுத்து என தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவது எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்த முப்பதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உயிரெழுத்து பன்னெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு ஆக மொத்தம் முப்பது எழுத்துக்களுமே உயிரெழுத்து சாரி முதல் எழுத்து அப்படின்னு திரு தொல்காப்பியர் சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் இக்குறுப்பாவில் பயின்று வரும் அணி என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி ஓ ஏக தேச உருவக அணி தான் இந்த குறப்பாவில் பயின்று வரக்கூடியது அதாவது ஏக தேச உருவக அணி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒன்றை மட்டும் உருவகப்படுத்துறது ஒன்றை உருவகப்படுத்தாமல் விட்டுறது இங்கே இந்த திருக்குறளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிறவியை வந்து ஏதோ ஒருத்துக்கு உருவகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா பெருங்கடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க இறைவனை என்னவா உருவகப்படுத்தியிருக்கணும் திருவள்ளுவர் அப்படின்னா தெப்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி உருவகப்படுத்தியிருக்கணும் ஆனால் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த கடலை மட்டும் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் உருவகப்படுத்திட்டு ஒன்றை உருவகப்படுத்தாமல் விட்டுறாரு இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா ஏக தேச உருவக அணி அதுதான் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இந்த ஏக தேசம் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்ட பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள அணி எது அப்படின்னா அங்கை மலரும் அடித்தலரும் கண்பண்டும் கொங்கை முகிலும் குளர்காரும் தாங்கியதோர் மாதர் கொடி உளதாம் நண்பா அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி உருவக அணி தான் வந்து இதுல இடம்பெற்றிருக்கு ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து உருவகப்படுத்தி சொல்றாங்க மலர் தளிர் கண்வண்டு முகில் கார் கூந்தல் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மா மங்கையை வந்து உருவகப்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெருதல் உளன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு இக்குரலில் இடம்பெற்றுள்ள பொருள்கோள் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பூட்டு வீர் பொருட்கோள் அதுதான் இப்போ இடம்பெற்றிருக்கு இந்த பூட்டு வீர் பெருங்கோள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த வில் எடுத்துக்கோங்களே அந்த வில்லோட இரு முனைகளையுமே இணைத்து கட்டுதல் போல செய்யுள்ள முதல் அமைஞ்ச சொல்லும் கடைசியில் அமைஞ்ச சொல்லும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொருள்பட பொருந்தரத்தை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பூட்டு வீர் பொருங்கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திருக்குறளில் இந்த உலகு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சொல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் சொல்லில் இருக்கக்கூடிய இந்த நெருதல் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லோட சேர்த்து தான் பொருள் பொரு பொருள் கொல்லப்படுது அதனால் இது பூட்டு வீர் பொருட்கோள் அதாவது இந்த திருக்குறளோட பொருள் என்ன அப்படின்னா நேற்று இருந்த ஒரு நபர் இன்னைக்கு இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெருமை கொண்டது தான் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறதா இந்த திருக்குறள் உணர்த்தக்கூடிய அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பழிப்பினால் புகழ்ச்சி தோன்றல் புகழ்ச்சியால் பழிப்பு தோன்றல் புகழ்ச்சியால் புகழ்ச்சி தோன்றல் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் திட்டுறது மாதிரியே புகழ்றது புகழ்ற மாதிரியே திட்டுறது அதைத்தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அகவலோசைய உடைய பா எது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்சன் சி ஆசிரியப்ப தான் அகவல் ஓசை உடையது வெண்ப எந்த ஓசையை கொண்டது அப்படின்னா செப்பல் ஓசை அந்த ஒரு வெண்பா வந்து செப்பல் ஓசையை கொண்டது கலிப்பா எந்த ஓசையை கொண்டது அப்படின்னா துள்ளல் ஓசையை கொண்டது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த வஞ்சிப்பா வந்து எந்த ஓசையை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்த்து நியூ புக்கில் இருக்குது தமிழில் நைன்த்து நியூ புக் தமிழில் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்